。2014年第六届环一韩信杯象棋国际名人赛在德国汉堡孔子学院举办。本次比赛呢，汇集了七个国家象棋界的十二位顶级高手。当然，进入总决赛的是咱们中国的两位棋手，王天一和王斌，他俩慢棋、快棋都合了。这是第三盘超快棋，每方只有五分钟，走一步加五秒。好，比赛开始。开局是整个太阳系的人都知道的，中炮过河车队屏风马进七兵，王特走左马盘河，天一马八进七，黑方横车。此处红方多数会选择兵五进一，实战平局捉马，对手踩个兵。红方左马盘河，对手充足过河，这里辅有进马踩炮、充足拱马的手段，要反先呢。红方现在就算是马踩中足，黑方也会先把中炮踩掉。天一决定将中炮挪走，也是想保持负的。黑方双横车，红方单横车，出车要对，连上。换掉一个，王特亮个车，天一补象。这如果黑方补象的话也没啥问题，但对手故意把这小卒挪走，勾引红方去抓，那就捉一下呗。黑方进车，吃卒，平炮，天一进马吃卒，王特补士，红平车封将门。黑方在补象，红平炮，棋形呢也是不错。黑方炮二进一，防止未来有一天红方的马往边路窜。红方上士，这局面僵持了，时间也所剩无几，赶快走棋，足贵，兵贵，足贵，兵贵，最后还是车贵。这是依然是军事啊，还得整。平局捉马，飞龙在天来一发，这伤害红方给闪避了。下底车将，电炮，退局再捉炮，想把阵型给他搞散，但是没有那么容易啊。平炮视角，进炮将军，红方刚好可以电，打掉，老帅坐。之后王特退了一格车，如果去马踩中象。红方其实也不亏，他吃马，黑方打马，红方平车捉双，黑方只能逃炮，红方呢再退马踩车，黑方一抓，俩人夸夸一换，基本上就合了。有个小细节啊，就这个造型，黑方可不能去砍中象保炮啊，这车走了，红方可以往这儿跳啊。卧槽是一方面，这炮还打着黑马呢，这就丢子了。回到实战，刚才说了一下进马踩象的变化，应对好了很平稳，应对不好黑方还要输。现场王特是退车，红也退车，别住马腿黑方车一平三，就是说他不是盯着红方底炮吗？炮是用中象加根，中象是用底象加根。黑方七路炮隐约瞄着底象，想办法给他打了呗。红方称势，黑方退马，考验来了。要是往上跳，那黑方可就气炮打底象了，和刚才咱们那个思路就一样了。现场呢，天一退到边路，哎，你要是打我用马吃，我不用象踩啊，算了吧，变招，迎面一炮，回老帅。落象，补士，上马，进车捉马，吃个兵，再平到左侧，拦截，黑方只好退呀、啊。红方编马又出动了，你甭管对错，双方就剩几秒，能走得出来就是英雄好汉。这个时候我说实话，谁要是坏肚子了，那绝对输了，因为你肯定分心。他不像慢棋，你去厕所蹲半小时都行，回来时间照样够用。咱们接着走啊，黑方吃兵捉马，往上跳。哎，这里有踩双的棋了。黑方如果退局捉马，红方就朝上跳。
关键这居的位置不好，王特选择居五平二，红方踩马，退到底线，在马六进四盘旋而上，黑方只好称势了，进马，补士，蹦到角落，对手看卧槽也没事啊，他进马，平居，踩脚，飞象挡，再进。补象连环，平炮，想走马二进四，红方平炮，看一下，足贵，捉马，退回来，进车，再次尝试进马，红方不捉了，吃中卒，黑方往边路一窜，他想这样再那样卧槽吗？红方飞龙在边挡一下。足贵拱象，卧槽一将，出来，平居，将卒锁定，退马，下底居，眼看要踩象，但黑方管不了，人家是连环马，你也不能飞走啊，退个底炮，红方踩掉中象，黑方拱掉红象，红方也不敢去吃卒啊。人家平车一捉马，红方丢子了，这不行。这里先将马弄走，王特平车捉三路马，天一再退。此时黑方炮战王位，要打象，飞到高处不给，同时还挡车。现在黑方小卒要丢了，向下冲可以走。王特平车不要了。吃掉，退马，这儿对着马，天一不管他走马四退二，有杀齐了，进马将军上将再用车将没了，黑方只好退马防守，红旗来个大别子，这又能跳了，对手压死，来机会了，红方去捉马，黑方称势一将，红方也称势。然后进炮包马，天一呢进底车抓象，这棋做掉之后，老将上来再进马一将，黑方就坏菜了，因此绝对不能丢。黑方退底炮，红方进马踩士，这炮可以白踩，你落士一将也不行。红方踩炮吃马，砍象将垫车。那红方在退居捉马，你不能逃，也不能保。红方把车掉了就废了，下底铁门栓，出将还丢车，有这么个事儿。这儿红方进马要吃炮，王特用马压住，红方平车捉马，对手落势一将。此处呢，天一走了个败招，落势。正手应该是跳马，因为这儿比较关键，咱们拆解一下。黑方如果打马，红方就砍象将，再进炮吃黑马。他如果用车抓，红方可以先把他吃掉。黑方砍马一将，落势可以走，但有些保守，完全可以出老帅。下底将上帅吃炮。得子了是吧？那红方进车叫杀，跳马就没了。黑方顽强的走法是进马，不让跳。红旗呢大刀弯心，要吃马他不敢动，但黑方可以砍士。红方再吃就死了，平车绝杀。中间是炮，不能急。此处呢，应该落象。黑方退车保马，红方就弃车砍马，吃掉。进马将，上将吃车。红方马兵是有胜算的，当时时间太紧，根本想不到那么远。当时啊，黑方落势一将，天一呢没电马，他随手落势，黑方白白吃掉红马。切记，这是带响的。
，红方出老帅，黑方进马连环，一瞬间就扭转了战局。下面呢，天一把兵给送掉了，应该是想调整马位。黑方捉双，红方回马，吃兵，落象，平车捉马，彩车再捉，往左跳。王特居五平九，把天一的居给关里了，走别的吧，平炮。黑方进炮，要打死居啊，太狠了。红方还有一个点，王特打居，再回来，平居抓炮，躲开，再回来。那红方的响招给他救出来呀。马七进五，可能要往这儿跳踩马。王特吃掉中象，白捡。天一赶快退居啊！哎，想从这儿出来。黑方退炮不管，平居。看见太阳了，但没过三秒，乌云又来了。黑方平居捉马，夺气人不能用居宝。那只能自己逃了。黑方在掉头对子儿，天一说：“完了，这车非对不可了。你躲的话，他黑方有炮啊，还是出不去。换了，踩掉。至此呢，就变成了一个黑方多子的马炮残局了。没完啊，接着走，红方进马踩炮，逃炮，退马。”进马，逃马，这儿炮击中士可以走了，不知道是没看见还是故意的啊！逃炮，红方进马，黑方进马，提炮，平将，倒马，倒马，进马，进马，倒马，倒马。此处红方要是进炮看住黑方跳马，还能再玩，实战平炮。这可就坏了，王特进马一将，老帅回攻，黑方退马再将，一招毙命！天一投了，先抽着马，如果往中间跳，黑方就进，他还是会被踩死。来吧，退几步解答疑问。此造型如果红方不回中间，上老帅会怎么样呢？也不行。黑方有一招平炮，进马将再下底炮就没了。红方不好解杀呀，你用马拦截不敢吧？掉头，闷死了。那红方要是把士挪走，黑方挂脚也是杀棋。他这里只剩一步，就是退底炮。如果跳可以平过来别马腿，但黑方还有一招退马，和刚才原理一样。你不能吃平炮就死，依然是要丢子，而且比刚才还严厉。好了，本期视频就到这儿了，我是四郎，关注点赞，下期再见。